sind heute in Wuppertal marschiert. Wir werden auch künftig durch Wuppertal marschieren. Und es kommt die Zeit, wo wir wieder Tag für Tag durch jede deutsche Stadt marschieren werden. Und in Wuppertal wurde heute ein Anfang gemacht. Und wenn die rote Brut hier in Wuppertal meint, noch einmal einen unserer Kameraden angreifen zu müssen, dann wird unsere Antwort auch entsprechend ausfallen. Dann werden wir hier nicht noch einmal in Form einer angemeldeten Demonstration erscheinen. Da kommen wir einfach mal unangemeldet vorbei und dann stecken wir diesen Idioten ihre roten Fahne in den Arsch. Auch Staat, Justiz und Polizei seien hiermit nochmals ausdrücklich gewarnt. Wer weiß, ob wir nicht in fünf oder zehn Jahren ihre Vorgesetzten, Vorgesetzten sind. Und bevor wir einmal anfangen, Deutschland Straßen zu säubern, werden wir als erstes in den Behörden und Büros dieses Staates aufräumen. Denn wo ein nationaler Sozialist angegriffen wird, da werden wir alle angegriffen und wer uns angreift, der kann schon was gefasst machen. Nun sind natürlich Demonstrationen und angemeldete Versammlungen nur ein Aspekt des Widerstandes. Und der Manfred hat eben schon ganz richtig bemerkt, dass wir auch ganz anders können, wenn wir wollen. Das sollten sich auch unsere Freunde von der Antifa einmal hinter die Ohren schreiben. Denn eines ist sicher, die Zeit ist vorbei, wo wir uns alles gefallen lassen werden. Wir alle haben heute eine Bresche in die linke Hegemonie geschlagen. Und wir werden in den kommenden Wochen und Monaten diese Bresche ausweiten, so lange, bis auch Wuppertal eine national befreite Zone geworden ist. Ich habe auch in der Vergangenheit in anderen Städten schon Polizeiführungen erlebt, die in einer solchen Situation gesagt haben, sorry, es geht nicht, ihr müsst wieder nach Hause fahren. Und ich habe hier den Eindruck gehabt, dass äh, diese Einsatzleitung wirklich den Eindruck hatte, ihre Seligkeit würde davon abhängen, die Nazis ziehen zu lassen. Und das ist für mich völlig unverständlich.